。大哥，我粗略的估计了一下，鬼子营地里大约有两百个人。就是说，咱们一个人至少得干掉他们六七个人，基本上了。咱们这下可发了，光山炮就有六门，还有重机枪和轻机枪，整个中队的小鬼子一个都没跑掉。嗯，有这么多战利品是不错呀。不过，刚才那个日军中尉已经发出了信号，估计他们很快就要反扑了。有这么快吗？云雾山阵地就像他们的心头肉，这样被我们吃掉了，他们怎么会甘心呢？所以，真正的战斗还没开始呢。桂东，赶紧向督长官发电报，我现在就去。混蛋！这是哪里的军队？是从天上掉下来的吗？竟然吃掉了我一个中队的士兵，岂有此理！我命令，把攻击衡阳的幺零六师团调过去，飞行大队出动。再加上一个野战炮中队，天亮之前一定要拿下榆木山。是。给冷风发电，让他查明这些人的底细。是。
桂东啊，要是天气好的话，这个地方不知道有多美。要是没有战争，简直就是人间天堂。是啊，我一想到这些，就越发痛恨那些发动战争的人。要是不把小鬼子赶出去，我们就没有办法安安生生过日子。还真不少。雷胜，到，告诉大家进入阵地，准备战斗。是。杰克，怎么样？你这里，你的炮太落后了。这是第二十世纪，不是第十九世纪。<笑>没关系，能打就行。待会儿，等鬼族的庄稼车进入射程，就给他来几炮。Yes, sir. Gentlemen， 准备装填。怎么样？炮弹多吗？炮弹不小，但是炮手太小，这么多炮只能打两门，有两门也行啊，只要能打准，两门炮的杀伤力也很大。这个地方就交给你了，杰哥。李尚香，我会尽力。回见。长官，位置选的不错啊，打起来以后要注意隐蔽。这个。谢谢，杰克，对着山下的车先放上几炮再说。Yes, sir. 家人们，现在我们要用鬼子的蓝炮打烂鬼子们的头。放。大家注意，鬼子就要发起进攻了，不要着急，节省子弹。炮击过后，鬼子就要冲锋了，大家准备好。
报告师长，我先头部队已经和鬼子交上火了，但是鬼子的防御工事很顽强，我方无法完全突破，请求炮火支援。命令炮兵营给我发炮，狠狠的打。是。电告杜长官，倭寇顽强，急需坦克连攻坚，否则救援任务万难完成。是。走，上前线看看。归零发报，请求空中支援，把鬼子炮兵阵地断掉。是特战队来电，请求空中支援，打击鬼子的炮兵阵地。这个飞虎队怎么还不出动？美国人就是那么按部就班。那委员长那儿有什么消息啊？没有。长官，您估计第五军会不会答应出动坦克连？这么长时间都没有动静，这不分明就是在拖吗？可委员长已经答应了他。再说了，咱们贵军出动也是为了解救十军呢。方先觉，可是他最嫡系的黄埔系加中央军呢。想用你的时候什么都好说，可这要是办事儿了，能有一半就不错了。给飞虎队发电，催。给第五军发电，催。好的。长官，您要不要再睡会儿？这场大战不但决定着衡阳的命运，也关系到我桂林的生死啊！我能睡得着吗？去催吧。是。<笑>